L'ex-première dame Simone Babo était ce matin au palais de justice avec 81 co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État. L'audience suspendue à la mi-journée reprendra le lundi 29 décembre prochain. Un drame s'est produit dans la nuit de Noël au quartier des 216 logements dans la commune de Cocody, non loin du lycée technique. Un magistrat de la cour d'appel d'Abidjan a tiré à bout portant sur un jeune qui est mort au CHU de Trashville. Dans ce journal, nous ferons une escale à la primature où les grands travaux réalisés par le gouvernement ivoirien ont été présentés à l'ambassadeur de l'Algérie en fin de mission en Côte d'Ivoire. Le diplomate algérien a félicité les autorités ivoiriennes. Et puis ce vendredi 26 décembre, Banda Hachie commémore l'anniversaire du tsunami qui a dévasté cette province indonésienne il y a dix ans, jour pour jour. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Tout de suite, le détail de l'actualité avec tout d'abord ce procès de l'ex-première dame Simone Bagbo avec 81 co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État. L'audience suspendue à la mi-journée reprendra le lundi 29 décembre prochain. Léon Brou pour en savoir davantage. Palais de justice Abidjan Plateau ce vendredi, il est 10h50. La salle d'audience de la cour d'assises du tribunal de première instance s'ouvre, prenne place sur le banc des accusés, Pascal Afinguesan et plusieurs de ses camarades proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Entre autres chefs d'accusation retenus contre tous, l'atteinte à la sûreté de l'État. Ils sont rejoints une heure plus tard par Simone Gbagbo, l'ex-première dame et co-accusée. Les trois magistrats professionnels et les jurés en charge de l'affaire installée, l'avocat général peut s'adresser aux accusés et à la défense. Il relève la particularité du procès, eu égard à la qualité des accusés, mais rassure sur l'aptitude de la justice ivoirienne à les juger avec équité. Toute chose que souhaite l'ordre des avocats, la réconciliation nationale en dépendant, explique son secrétaire général. Midi. 30 minutes, la parole revient au président du jury, le magistrat Dambélé Taïrou. Il prononce la suspension du procès aussitôt après son ouverture. L'exception soulevée par la défense n'aura donc pas prospéré. Ce procès reprendra lundi prochain. Simone Gbagbo et les 82 autres accusés tenteront de se défendre face à la cour d'assises. L'instance est composée de trois magistrats professionnels et neuf jurés tirés au sort à partir d'une liste établie et publiée au journal officiel pour trois ans par arrêté du ministre de la Justice. Ce vendredi, la justice devrait également se prononcer sur la plainte déposée par l'actuel président du FPI, Pascal Afinguissan, contre la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo. Un, un drame s'est produit dans la nuit de Noël au quartier des 216 logements dans la commune de Cocody, non loin du lycée technique d'Abidjan. Un magistrat de la cour d'appel d'Abidjan a tiré à bout portant sur un jeune, sur un jeune homme de 32 ans, évacué d'urgence au CHU de Trashville. La victime a tout simplement succombé. Les détails avec Abou Sanougo. Tristesse, colère, révolte, larmes et interrogations s'entremêlent chez les habitants des 216 logements, communément appelés quartier lycée technique, dans la commune de Cocody. Un jeune de ce quartier habitant ce bâtiment, Malik Fall Habib, 32 ans, est mort de façon tragique dans la nuit de Noël. Les faits, avec son ami d'enfance, Témoin du maître. Tu abordes des jeunes sous prétexte qu'ils ont menacé ton enfant. Ces derniers essayent de te faire comprendre que ce n'est pas le cas. Ton fils ou ton petit frère, je ne sais pas qui il est, est en état d'ivresse. On lui demande juste de rentrer chez lui à la maison. Tu vas jusqu'à chez toi, prendre un fusil. Tu tires en l'air à Malik et moi, avec certains des amis, on s'approche. Les mains en l'air. Pendant que nous essayons de vous raisonner et vous tirer à bout portant sur un être humain. Touché de plusieurs balles dans l'abdomen, Malik Fall Habib est évacué aux urgences chirurgicales du CHU de Trècheville. Il ne survivra pas. Malik a rendu l'âme le jeudi 25 décembre, peu après 16 heures. Il laisse derrière lui deux enfants et une épouse sous le choc. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut faire à une mère de, de se préparer à annoncer à son offre que son papa est mort. Malik ne peut pas partir pour rien en fait. Il n'a rien fait. 
Ses amis et voisins demandent que justice soit rendue. Que la justice fasse son travail. Nul est au-dessus de la loi. Et dans un état de droit, on ne peut pas concevoir qu'un magistrat se permette de tuer quelqu'un. Nous, on ne peut pas concevoir ça. La famille du défunt a reçu l'assurance du gouvernement que toute la lumière sera faite sur le maître de son fils unique. La famille voudrait remercier le, le président de la République. Papa a pris les premières dispositions, notamment en actionnant le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, qui a mis tout en œuvre pour qu'on arrête cet assassin, ce criminel. L'auteur du crime, le magistrat Kwasi Kwasi Placide, a été arrêté jeudi par la police criminelle. La direction de cette police criminelle a mis fin aux activités de deux malfaiteurs responsables de vol de véhicules et le mode opératoire de ces malfaiteurs consiste à louer les véhicules, dupliquer les clés de ces véhicules, les pister et ensuite les revendre. La suite avec Hugues Hervé Blé. Les propriétaires des véhicules de location peuvent pousser un ouf de soulagement. La bande du nommé Al Capone vient d'être démantelée par la police criminelle. Le chef de ce gang Al Capone prend en location un véhicule, dans une société de location de véhicules. Pendant le temps de la possession du véhicule, il duplique les clés. Par la suite, il rend le véhicule à la société de location de véhicules. Ensuite, ses complices vont filer le véhicule et le réceptionner, le voler en stationnement. Une fois volé en stationnement, il le redonne à ses complices qui le vendent et ils partagent le butin. Elles sont nombreuses à la maison de location de véhicules qui ont vu leurs biens disparaître, d'où cet appel à des responsables de la police criminelle. Nous sommes au service de la population pour qu'il y ait un pacte de confiance entre cette population et nous, pour dénoncer sans faiblesse ni crainte toutes ces brebis galaises qui vivent au sein de la population, qui sont connues de, de ces populations. À travers ce coup de filet, la police criminelle marque sa détermination à réduire considérablement les vols en stationnement dans le district d'Abidjan. Autre point de l'actualité, les grands travaux réalisés par le gouvernement ivoirien ont été présentés à l'ambassadeur de l'Algérie en Côte d'Ivoire. Le diplomate algérien a tout simplement félicité et encouragé les autorités ivoiriennes pour la réalisation de ce projet de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur algérien, reçu en audience par le Premier ministre, est en fin de mission à Abidjan. Alexis Ouedraogo. Fin d'exercice pour l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire. Ce vendredi, il était à la primature pour dire au revoir au Premier ministre. L'ambassadeur qui a passé cinq années dans le pays retient de celle-ci de grandes avancées pour la construction de la paix. Nous avons parlé de relations bilatérales qui sont excellentes et qui vont être renforcées à l'avenir. Nous avons parlé aussi de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis venu en janvier 2010 et ça me fait cinq ans. Donc, euh, je l'ai félicité pour toutes les réalisations importantes qui ont été faites durant cette période. J'ai félicité M. le Premier ministre pour, tout, pour tout, toutes les réalisations accomplies et dont je suis témoin. Il a pour finir souhaité bon vent à la Côte d'Ivoire. Parlons maintenant d'excellence. Le prix de la recherche édition 2014 a été décerné cette année aux enseignants-chercheurs de l'université Félix oufouet boigny d'Abidjan. Le prix de la recherche, qui est à sa 11e édition, vise à encourager les enseignants dans différents domaines d'activité, nous dit notre reporter Grâce Kando. Le prix de la recherche édition 2014 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est attribué à l'équipe de l'université Félix Oufouet-Boigny. L'équipe, composée de quatre enseignants-chercheurs et un producteur, a obtenu la note de 170 sur 200. C'est le fruit d'un travail abattu pendant dix ans. L'événement du prix de la recherche permet donc aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux inventeurs d'être reconnus dans ce qu'ils font au quotidien et donc reconnaître leurs mérites et les encourager à apporter des solutions à tous les problèmes. Nous avons beaucoup d'espoir. Notre objectif, c'est de contribuer au développement de ce pays en mettant en place, au niveau national, au niveau de l'Université Félix-Chauvoyne, des unités de production qui vont permettre d'employer 
des jeunes. La recherche a porté sur la valorisation des sous-produits biologiques pour une agriculture durable. Un thème important selon le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le prix de cette année a été donné à une équipe de cinq chercheurs qui ont trouvé un fongicide biologique, c'est-à-dire à base de plantes. Ce produit qu'ils ont, qu ont trouvé qui est un médicament pour soigner la maladie des bananiers, et surtout la banane plantaine. En plus du prix de la recherche 2014, des prix d'encouragement ont été attribués. Des chercheurs promus du CAMEST ont été célébrés au cours de cette journée d'excellence. L'actualité nationale fait état de 23 personnes insérées frauduleusement sur la liste des admis au concours de l'ENA, l'école nationale d'administration pour le cycle moyen supérieur. Pour éclairer la lanterne des populations sur cette affaire qui pourrait entamer l'image de cet établissement d'élite, la direction générale de l'ENA a tenu une conférence de presse. Le point avec Herman Niamia. Il n'y a pas eu de fraude sur le concours d'entrée à l'ENA, l'école nationale d'administration. Les 23 candidats absents qui se sont retrouvés sur la liste des candidats admissibles pour le cycle moyen supérieur n'est qu'une erreur informatique. Ces précisions ont été données par la directrice générale de l'ENA qui était face à la presse. Les coupons avec les copies des absents n'ont pas été scannés. Le jury a considéré que ces absents et n'étant même pas là que d'emblée ces personnes ont zéro. Donc ça ne valait pas la peine de scanner leurs copies et leurs coupons. Et donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver C'est qu'en plus des copies, il y a une note qu'on appelle la note d'aptitude professionnelle. Cette note est attribuée à chaque candidat par son supérieur hiérarchique et est envoyé à l'ENA parce que c'est une pièce du dossier. Et donc, cette note est saisie manuellement pour la transporter dans le programme. Donc, cette note ne, ne passe pas le circuit de, de, des feuilles scannées. Et donc, la, la, le programme n'a pas considéré le scannage parce qu'il ne connaît pas ces personnes, mais a retenu seulement la note d'aptitude des candidats absents. Et la machine a considéré que c'était leur moyen et donc ces personnes sont venues avec 14, 13, 12, 11 de moyenne. Un incident grave que la directrice générale de l'ENA rassure que les dispositions seront prises pour l'éviter à l'avenir. Pour ce concours d'entrée à l'ENA pour le cycle moyen supérieur, ce sont 58 candidats qui ont été déclarés admissibles sur les 462. Les élèves et étudiants de la région de Korogo ont eu des informations nécessaires sur l'avenir de la Terre, thème de la deuxième édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie organisée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le point avec nos reporters. Comment amener les élèves et étudiants de Korogo à s'intéresser à la culture de la science et de la technologie Cette question a fait l'objet d'une formation des jeunes de la région de Poro, au centre de Mien Pendant trois jours... Ces journées de formation ont été marquées par des projections des films documentaires et des visites de stands sur la biodiversité. Portant sur le thème « L'avenir de la Terre », c'est une occasion pour les organisateurs de la quinzaine internationale de la science et de la technologie, QUIST, d'attirer l'attention des jeunes sur les dangers qui menacent la planète Terre et sur les dispositions à prendre pour la préserver. Marquant ainsi l'importance de la science et de la technologie dans le développement économique de la Côte d'Ivoire, la quinzaine a pris fin avec la projection d'un film retraçant le bilan des activités menées au cours de l'année 2014. Avant l'étape de Korogo, les travaux de l'édition 2014 ont eu lieu à Abidjan et à Daloa. La CUIST est un événement annuel organisé sur le du territoire national visant à promouvoir la science. C'est une initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une quarantaine de jeunes recrutés à travers le PGDEC, projet emploi jeunes et développement des compétences, ont reçu la visite du ministre d'État, ministre de l'Emploi. M. Moussa Dosso est allé encourager ces jeunes et s'assurer de la bonne marche du projet. Les détails avec Kader Sogodogo. Améliorer l'accès aux emplois et développer des compétences professionnelles chez les jeunes âgés de 18 à 30 ans. 
Tel est l'objectif que vise le projet Emploi jeune et développement des compétences en PGDEC. À Boaké, 46 jeunes bénéficiaires du projet PGDEC ont été recrutés par une entreprise privée de fabrication d'huile végétale sous contrat à durée déterminée, CDD, après quelques mois de stage. Notre partenaire qui est, qu est l'AGEP euh, mobilise les entreprises pour collecter les offres euh, d'emploi et donc mettre des jeunes en stage. Et au thème du processus, ces jeunes-là doivent pouvoir être employés. Pour s'enquérir de la bonne marche du projet, et recueillir les préoccupations et les attentes de ces travailleurs, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Moussa Dosso a effectué une visite dans les différents ateliers où exerce ces jeunes. Pour pouvoir avoir ce stage, j'ai postulé sur le net que j'ai la chance d'être ici. Je suis très heureuse de pouvoir faire un stage et de pouvoir être ici dans cette société grâce à l'AGEP et PGTEC. Moussa Dosso a tenu à remercier la direction de l'entreprise pour son offre et a invité par la même occasion les nouveaux employés au travail pour aller de l'avant. Le profil de carrière ici, il faut que vous l'ayez en permanence en tête. Maintenant que vous êtes en CDD, il ne faut pas baisser les bras. Il faut que le CDD se transforme en CDI et au bout du CDI, ce serait encore... Euh, monter en grade dans la vie de l'entreprise. Travailler et pour moi, la récompense est au bout de l'effort. Le projet PGDEC est financé à hauteur de 50 millions de dollars américains par la Banque mondiale. À ce jour, plus de 20 000 jeunes ont bénéficié des opportunités offertes par le PGDEC sur l'ensemble du territoire national. Plus de 300 emplois ont été créés dans le cadre du projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire, projet officiellement lancé par le gouvernement ivoirien depuis 2011, quelques mois après la fin de la crise post-électorale. Les détails de ce projet avec Francis Boifo. Ce jeune illettré avait perdu espoir parce que sans emploi. Mais avec la mise en place du projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire, pas d'ici, il a retrouvé le sourire. C'est un travail qu'il peut comprendre plus facilement. Avec les autres travaux, bon, je n'arrive pas à m'en sortir. À chaque fois quand on vend les poulets de chair, ça ne donne pas beaucoup, mais ça donne au moins 300 à 400 000 comme bénéfice. Comme lui, ils sont nombreux, les jeunes et femmes qui arrivent aujourd'hui à s'occuper et à réaliser des bénéfices grâce au PADESI. À la grâce de la PADESI, j'ai pu vendre, j'ai pu m'occuper de mes enfants. Et puis j'avais des porcs que je n'arrivais pas à les nourrir. Mais par rapport au projet PADESI, j'arrive à les nourrir, j'arrive encore à prendre d'autres poulets et les élever. L'émergence a commencé au niveau des jeunes. Aujourd'hui, moi, quand je analyse que je vais vendre 2000 poulets, Vraiment, je dis merci à Pala Sangwatra, je dis merci au gouvernement. Outre la création d'emplois et l'amélioration des revenus des éleveurs, le PADESI vise à assurer la couverture des besoins nationaux en viande et produits d'élevage. Il est financé par l'État à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Sur environ 700 demandes de financement de projets d'élevage, seulement 288 promoteurs ont été installés. Et pour satisfaire l'ensemble des demandes, les responsables du projet recherchent la somme de 6 milliards de francs CFA. Sont concernés par le pas des six, les agro-éleveurs, les jeunes, les femmes, les organisations professionnelles d'éleveurs et les opérateurs de toutes les filières d'élevage. Le projet d'élevage de chacun des promoteurs est financé sous forme de prêts remboursables de 2 à 5 ans selon l'activité. L'apport personnel du promoteur est de 20% du coût global du projet. Un livre blanc pour favoriser le développement économique et social de Bokanda a été élaboré par les fils et filles du département. L'élaboration de ce document stratégique qui prend en compte les besoins des populations permettra de faire un plaidoyer auprès des éventuels investisseurs, nous dit notre reporter Mamadou Kossi. Bokanda, chef lieu de département, est situé dans la région d'Izi, au centre de la Côte d'Ivoire. Autrefois, boucle du café et du cacao, Bokanda est aujourd'hui l'homme de lui-même. Les efforts des autorités préfectorales et des élus sont insignifiants face à l'immensité des besoins des populations. Car dans ce département, tout est à faire ou à refaire. Depuis quelques mois, 
Le maire, la Sinakwam et son équipe ont entrepris plusieurs ouvrages. Et pour une bonne planification des projets de développement, un livre blanc a été rédigé afin de faire un plaidoyer et un lobbying auprès des investisseurs et une initiative des cadres, des élus et de la société civile de Bukanda. Nous avons, chers parents, la pleine conviction que cet espoir suscité par le livre blanc sera transformé en réalité. Ce document conçu pour le développement de Bukanda a été validé par les experts en développement du système des Nations Unies et ceux de la Côte d'Ivoire. Au cours de la validation de ce document stratégique, le coordinateur du système des Nations Unies a assuré du soutien de son institution. Le ministre d'État, ministre du plein développement, fait fils de la région, a rappelé l'engagement du chef de l'État, Alassane Ouattara, à tout mettre en œuvre pour le développement de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Des besoins réels, des besoins exprimés par les populations elles-mêmes. Pas des besoins que nous concevons à partir des bureaux à Abidjan. C'est pour ça que l'exercice qui a été fait est un exercice que tous les départements doivent faire et qu'ensuite on doit rassembler à l'échelon des régions et des districts, verser dans les pôles économiques compétitifs et puis ensuite dans le, dans le PRD. Il a prié pour le président Bédier et son jeune frère, le président Ouattara, pour qu'ils aient les moyens de faire plus qu'ils ne sont en train de faire actuellement pour la Côte d'Ivoire et pour Ouganda. Ce qu'ils promettent, et moi je le sais, parce que c'est moi qui ai écrit ça dans le papier, et bien c'est des grandes choses pour Bokanda, pour le Zi et pour la Côte d'Ivoire. Les populations se disent prêtes à accompagner toutes les initiatives de développement pour sortir leur département de la pauvreté. Au Nigeria, une jeune fille identifiée sous le nom de Zaru Babagida Kamikaze de 13 ans a été arrêtée par la police dans la ville de Kano. Sylvie Touré. Zaraou Babajinda, c'est sous ce nom qu'a été identifiée l'adolescente de 13 ans. Elle a été appréhendée mercredi dernier par la police nigériane portant une ceinture explosive. C'est un léger explosif improvisé qui a été trouvé sur la jeune fille kamikaze. Et ça, c'est la source d'alimentation. Et ça, ce sont les cartouches. La police nigériane accuse la jeune fille d'avoir participé à l'attaque du marché de Kano le 10 décembre dernier où un double attentat suicide avait tué 10 personnes. Cette fille a été arrêtée dans un hôpital où elle s'est rendue pour obtenir des soins. Elle a été blessée aux jambes lors d'une explosion sur la place de marché, ce qui l'a poussée à se rendre à l'hôpital où on a pu l'arrêter. La jeune kamikaze n'a pas nié les faits. Elle a révélé avoir été poussée par ses parents qui seraient des sympathisants de Boko Haram. Ils l'auraient amenée dans une cache du groupe islamiste dans la forêt. Ils m'ont dit... « Tu iras au paradis si tu le fais. » Et j'ai dit « Non, je ne veux pas le faire », a-t-elle ajouté. Menacée de mort, Zaraou a raconté avoir finalement accepté de participer à l'attaque avec trois autres filles. Alors que les élections du 14 février approchent, la sécurité semble de plus en plus difficile à garantir dans le nord-est du Nigeria, où l'insurrection islamiste et sa répression par les forces de sécurité ont fait 13 000 morts et 1 million 500 000 déplacés depuis 2009. On en vient maintenant à ce difficile souvenir du tsunami. Ce vendredi 26 décembre, Banda Aceh commémore l'anniversaire de cette catastrophe qui a dévasté cette province indonésienne. Il y a 10 ans jour pour jour, 170 000 Indonésiens ont péri dans la catastrophe. Souvenir avec Alexis Ouedraogo. Parmi les victimes du séisme, des milliers de touristes étrangers. Ils profitaient pour la plupart des fêtes de fin de l'an. Pour ce dixième anniversaire, ils sont nombreux à être de retour sur les lieux de la catastrophe. De fines bougies sous une pluie légère, ils observent une mine de silence. À des milliers de kilomètres de là, c'est en Indonésie, pays qui fut de loin le plus touché par le drame, avec 170 000 morts ou disparus, que les hommages ont commencé. Dans un grand parc de Banda Aek, ville la plus proche de l'épicentre du séisme, des hommes et des femmes ont chanté en chœur l'hymne national. Au Sri Lanka, où 31 000 personnes ont péri, environ 1 500 personnes se sont réunies. Des commémorations sont aussi prévues en Europe, ainsi en Suède, pays qui a perdu 543 ressortissants de la catastrophe. La famille royale et des proches de victimes assisteront à une cérémonie à Uppsala. Après le cataclysme, des systèmes d'alerte au tsunami ont été mis en place dans les pays de la région, mais les experts mettent en garde contre un relâchement de la vigilance des populations vulnérables aux catastrophes naturelles. 
Voilà, une page un peu plus gaie, nous recevons le magnifique ou, euh, comme on l'appelle, commandant Moriba, c'est bien oui. ça oui. <rire> Bonsoir. Ouais, je, suis, je, suis, je suis à la retraite maintenant. Ah bon Je suis plus commandant, je suis DJ maintenant. DJ, ouais, d'accord. DJ Chevet de Jésus. Bonjour 2015. Oui. C'est demain. Est-ce qu'il s'agira, n'est-ce pas ce qu'on peut dire, d'un spectacle innovant Qu'est-ce qui pourrait faire la différence avec les éditions précédentes Alors, cette année... Il y a déjà la mise en scène qui est déjà montée. Mmh. Voilà, on a un metteur en scène qui a déjà fait quelque chose qui n'a jamais été fait, en tout cas qui n'a jamais encore été vu dans Bonjour. On aura des entrées différentes, on aura une manière d'entrer cette année spéciale. Donc c'est du jamais vu, c'est quelque chose d'inédit. Donc euh, mmh. vraiment, il faut que tout le monde vienne. Et puis les éléphants humoristes qui sont là, actuellement ils sont très en jambe. On a recruté un blanc, un marocain, il s'appelle Wallace. Ah, il ressemble ah bon. à Evirina. Evirina. Mmh. Que pensez-vous de cette initiative de la direction générale de la RTI Mais c'est très bon, oui. c'est très bon déjà oui. parce que les humoristes qui cherchent oui. à émerger, à ils n'ont pas d'occasion, ils n'ont pas de plateau. Donc bonjour, c'est une opportunité pour eux. Ceux qui ont déjà fait bonjour, c'est une opportunité de confirmer encore euh, ce qu'ils ont fait. Et donc cette occasion, demain, demain samedi 27, bonjour là. Ah, Dio, tu aimes rire, il faut venir. Alors, la sécurité est déjà garantie. Tout à fait. Alors, voilà. euh, parlez-nous un peu des humoristes qui seront... Voilà, on a déjà signé un cessez le feu avec les voleurs de Bédou, donc ils ne travaillent pas demain. Voilà, <rire> les humoristes qui vont venir, on a les doyens comme Shuken Pat, qui fait son grand retour, Adam Daiko, qui revient, on a Coloco Jemin, Maladamo, on a Willy Alasco Gang, on a les Zinzin de là, on a moi-même, et puis le Libanais, un Marocain ou Métier, en tout cas les gens qui vendent chez Wamala, on a un dedans, il s'appelle Wallace. Ah, voilà, il est dangereux, hein. C'est ça. Donc, il faut qu'on vienne le voir demain, c'est important. On a aussi José, la fille qui chante là. Elle chante, elle a une voix, José. On ne fait rien, hein, ça. Quand elle est trompée, ah oui. voilà, demain, et puis elle est au plateau d'Oku, de toute façon, là. Voilà, elle sera là. Et puis, la, 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 la star karaoké 2014. Voilà, elle va nous faire une belle prestation musicale. La chanson à la comédie, c'est la même chose. Voilà, donc, euh, c'est demain à partir de 20h au Palais des Sports, à Trècheville, Palais des Sports, sport, dans Trècheville, alors, les podiums sont déjà dressés, la sécurité, les tickets. L'entrée, c'est 10 000 si tu es derrière. Maintenant, tu veux être devant, c'est 15 000. Donc, fais tout pour être devant. Sinon, si tu es derrière, que lui qui est devant toi a fait affront, tu es mort. Ils vont te raconter bonjour là. Donc, euh, c'est demain à partir de 20 h D'accord. Alors, où est-ce qu'on on peut acheter des tickets Tickets la même chose. Il oui, y en a ici. Il y, voilà. y en a à la télé ici même. Il oui. y en a aussi euh, à la radio, à la maison de la radio, à Coco, euh, euh, au plateau. Au plateau oui. Voilà, il y en a aussi. Euh, à la direction marketing et puis dans les points de vente habituels. Il y en a encore, les tickets là sont là, il y en a encore. Moi-même, j'ai prévu un ticket pour toi-même. Attends, les gens d'Adjami, ils n'ont pas... Ah, ah, voilà. voilà ah, d'accord. Un ticket VIP. Merci voilà, beaucoup. Voilà, pour que tu sois Alors, devant. D'accord. Voilà. Mais je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Euh... À quoi le public euh, peut s'attendre demain Est-ce qu'on peut avoir eu euh, un aperçu quand même hein? Ah, ben ça, c'est un bagarre direct. Hein? Non, c'est un, ah. un direct. <rire> voilà. voilà. En fait, moi-même, quand je suis rentré, je suis tellement j'ai de te voir. C'est toujours, c'est dans le journal, moi, il te voit. Donc, il voulait te voir, il voulait te faire à tout, te saluer, tout ça, mais il ne peut pas à cause des trucs là. Et beau. À cause des. Et beau. Et beau là. Ah ouais, donc, oui. Dans les cas, aussi, vous sensibilisez aussi Oui, par rapport à cette manie, mais on dit quand quelqu'un, oui, on dit quand quelqu'un est mort, des beaux là, il ne faut pas manipuler son corps. C'est-à-dire qu'il faut brûler tout ce qu'il avait avant, brûle tout. Mais nous, on a eu un cas en Guinée avant-hier. Le gars, il est mort, des beaux là, dans sa âme, avec une mallette de 800 millions. Ah oui, on fait quoi hein? On fait comment On brûle ouah. Donc c'est pour vous donner rendez-vous demain. Oui. C'est comme ça, on va rigoler, on va s'amuser. C'est une fois dans l'année. Bonjour. C'est au Palais des Sports demain, à Trècheville, à partir de 20h. Venez tôt, prenez vos billets. Sécurité garantie. En tout cas, beaucoup de jets de lumière. Cette, cette fois-ci, oui. la lumière nous accompagne. Le podium impeccable. Tous les artistes euh, que j'ai cités là sont prêts. On a déjà fait une séance de travail, les répétitions. En tout cas, tout est déjà prêt pour que... Vous soyez à l'aise. On va rire demain, on va s'amuser. Au lieu de rire, laissez des pirater ou bien d'attendre. Venez vivre ça en live. Comme on dit à Bobo, fa, fa, zié, danzié. Comme c'est ce déo qui réa microbe. D'accord. Mais quelle est la surprise que tu réserves aux téléspectateurs ou à ceux qui vont effectuer les déplacements Ouais, la surprise, moi, je vais leur demander quelque chose. Comme je vais te demander en même temps à ceux qui réa la télévision en décembre. En femme et puis marabout, qui aime poulet <rire> Pardon, venez demain, vous allez me donner une réponse là. En femme et puis marabout, qui aime poulet en femme et puis euh, policier qui aime l'argent. <rire> donc voilà. Donc, donc on voilà. vous donne, donc, donne rendez-vous demain. Donc on se donne rendez-vous rendez demain au Palais des Sports à Trècheville à partir de 20h00. Pardon, venez un peu tôt, ouais. installez-vous pour qu'on commence vite. Parce que cette année-là, on commence à l'heure. Et puis la sécurité, en tout cas la rigueur, 
Ah. Oui, mais vous allez voir demain, on ne parle plus trop. Tout à fait. Mais non, bye seulement. En tout cas, merci beaucoup. Prenons une avance sur les autres comme Ange Faro sur Papi Power. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. Quelque chose va se passer. Ciao, ciao. À couper haut. Absolument. Donc, bonjour 2015. Merci beaucoup. Fin de ce journal. Rappelons ce qui constitue la une de l'actualité. Ce procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo avec 81 co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État. L'audience suspendue à la mi-journée prendra, reprendra donc le lundi 29 décembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1 et surtout, portez-vous bien.